കുരിശിനാലേ ലോകമൊന്നായി വീണ്ടെടുത്തവനെ താണു ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ദിവ്യപാദങ്ങൾ കുരിശിനാലേ ലോകമൊന്നായി വീണ്ടെടുത്തവനെ താണു ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ദിവ്യപാദങ്ങൾ കുരിശിനാലേ ലോകമൊന്നായി വീണ്ടെടുത്തവനെ താണു ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ദിവ്യപാദങ്ങൾ താണു ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ദിവ്യപാദങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കുരിശിൽ മരിച്ച ദിവസമാണ് ദുഃഖവെള്ളിയുടെ ഈ ദിവസം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ദുഃഖവെള്ളി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്കറിയാം ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്നാണ് പറയുക നല്ല വെള്ളി അതേ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ മനുഷ്യ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഈ വെള്ളി ഈ നല്ല വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ദുഃഖവെള്ളി എന്തെന്നാൽ കാരണം ഇതാണ് ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് പാപം നീക്കാനാണ് പാപം നീക്കാനായിട്ട് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പാപത്തിനും അതിൻ്റെ വേദനമായ മരണത്തിനുമൊക്കെ ഒത്തിരി നിയമങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈശോ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനവകുലത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് ശാപത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിൽ നിന്ന് രോഗത്തിൽ നിന്ന് സാത്താന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് വലിയ വിമോചനം അതിനാൽ തന്നെ ദുഃഖവെള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഈ നല്ല വെള്ളി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദിവസമാണ് നമുക്കറിയാം പാപം മനുഷ്യകുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മേല് മണ്ണിൻ്റെ മേല് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശാപത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ നിയമം വളരെയേറെ വലുതാണ് പാപത്തിലൂടെ റോമക്കാർക്ക് ലേഖനം ആറാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വചനം പാപത്തിൻ്റെ വേതനം മരണമാണ് പാപത്തിലൂടെ മരണം കടന്നു വന്നു പാപത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജഡമായിട്ട് മാറി പാപത്തിലൂടെ സാത്താന് നിയമപരമായ അവകാശം കിട്ടി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം നാനൂറ്റി ഏഴിലെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപത്തിലൂടെ പിശാചിന് മാനവ കുലത്തിനുമേ ഒരു തരം ആധിപത്യം കിട്ടി എന്നിട്ട് സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മരണ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉദയവനാകുന്ന പിശാചിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു പോയ ആധിപത്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗലാത്തി മൂന്ന് പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിയമഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ അനുസരിക്കാതെയും പാലിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ പാപത്തിലൂടെ മരണം പാപത്തിലൂടെ ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പാപത്തിലൂടെ ശാപം കടന്നു വന്നു പാപത്തിലൂടെ മരണം കടന്നു വന്നു പാപത്തിലൂടെ രോഗം കടന്നു വന്നു പാപത്തിലൂടെ സാത്താന് നിയമപരമായ അവകാശം കിട്ടി എന്നാൽ യേശു ഈ നിയമങ്ങളെ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് പരിഹാര ബലിമൃഗമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്നാപയോഹനൻ ഈശോയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഈശോ വന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കാനാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേക്ക് കയറി അത് നാം പാപത്തിന് മരിച്ച് 
നീതിക്കായി ജീവിക്കേണ്ടതിനത്ര നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ മരിക്കാൻ കാരണമായ നമുക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമായ സകല പാപങ്ങളെയും അവൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേക്ക് കയറി പാപത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം പാപത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് പാപത്തിൻ്റെ വേദനം മരണമാണ് പാപത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നിയമമാണ് പാപത്തിലൂടെ സാത്താന് നിയമപരമായ അവകാശം കിട്ടും മറ്റൊരു നിയമമാണ് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങനെ വേറെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനേഴ് പറയുന്നുണ്ട് ആദത്തോട് ദൈവം പറയാ ആദം നിന്റെ പാപം മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോ ഇത്രമാത്രം നിയമത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇനി പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാര നിയമം കേട്ടോ ഇതാണ് പാപം ഇല്ലാത്തവനെ പാപം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ പാപം നീക്കപ്പെടണം മാനവ കുലത്തിൻ്റെ മേൽ ഇതുപോലെ നാശത്തിനും തകർച്ചയ്ക്കും രോഗത്തിനും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകലിനും സാധാനും ഒക്കെ അവകാശവും ആധിപത്യവും കിട്ടിയ പാപം നീക്കപ്പെടണം ആ പാപം നീക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നിയമം പാപം ഇല്ലാത്തവനെ പാപം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാപം ഇല്ലാത്തവൻ വന്നാലേ പാപം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു ദൈവവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പാപം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്നവനെന്ന് ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ദൈവവും സ്വന്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പാപം നീക്കുന്ന അവനാണെന്ന് വിശ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ അവൻ പാപമില്ലാത്തവന അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്താണ് രക്തം ചിന്താതെ പാപത്തിന് പരിഹാരമില്ല രക്തം ചിന്തണം പഴയ നിയമത്തിലെ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ രക്തം ചിന്തയുള്ള ബലിയർപ്പണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമം ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ നിഴലാ പുതിയ നിയമത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടാനിരിക്കുന്ന കളങ്കമില്ലാത്ത കറയില്ലാത്ത യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നിഴലായ രക്തം ചിന്തയുള്ള പഴയ നിയമത്തിലെ ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി ഈ രക്തം യേശുവിൻ്റെ ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്ന് പതിനെട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ പിതാക്കന്മാരുടെ വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നശ്വരമായ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ കളങ്കമോ കറയോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റെതുപോലെയുള്ള എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമൂല്യമായ രക്തം കൊണ്ടത്ര അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി ഇനി പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാണ് മരണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ മരണം പാപത്തിൻ്റെ വേദനമായ മരണമല്ല പിന്നെയോ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമായ മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മരണം മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ മരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ദുഃഖവെള്ളിയെക്കുറിച്ച് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഈസ് ദ ഡേ ദ ഡെത്ത് ഡൈഡ് മരണം മരിച്ച ദിവസമാണ് ദുഃഖവെള്ളി അതിനാൽ തന്നെ മരിച്ച മക്കൾക്ക് ഈ ദുഃഖവെള്ളി നല്ല വെള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു യേശു നമുക്ക് പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി അവൻ്റെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ മരണം ഇല്ലാതായി ഈ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അർഹതപ്പെട്ടത് തരാത്തതാണ് കാരുണ്യം അർഹതപ്പെട്ടത് മനുഷ്യ മക്കളായ എനിക്കും നിനക്കും ശപിക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ണിനും അർഹതപ്പെട്ടത് മരണമാണ് ശാപമാണ് അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളായ തകർച്ചകളാണ് രോഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട മരണത്തെ യേശു സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു സിറോ മലബാർ ആരാധന ക്രമത്തിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കൂതാശ വചനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദീർഘമായൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പരിപൂർണ മനുഷ്യനായി അവൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി ഇട് പറയാ നിയമത്തിന് അധീനരായവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് നിയമത്തിന് വിധേയനാവുകയും നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രക്ഷാകരമായ ഈ രഹസ്യം തിരുസന്നധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിൻ്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ പരിക്രമം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവ്യബലി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽ ഒത്തിരി മരണത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ആധിപത്യം പുലർത്തി അനേക മക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ 
ലോകത്തിൽ മാനവകുലത്തിൽ നിറച്ചെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേക മാവിധത്തിൽ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങുമില്ലാത്ത പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ദുഃഖവെള്ളിക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ പറയും കുരിശിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കണം ഈശോ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റ്യനായോട് ഈ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യവർഗം എൻ്റെ ഈ കരുണ ഈ കുരിശിൽ പാപമേറ്റെടുത്ത് ഈ കുരിശിൽ രക്തം ചിന്തി ഈ കുരിശിൽ ശാപം ഏറ്റെടുത്ത് ഈ കുരിശിൽ മരിച്ച് എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് ജീവൻ നൽകിയ പാപത്തെ നീക്കിയ ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച ഈ കരുണ ഈ കരുണയിലേക്ക് തിരിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത പോലെ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴികൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഒറ്റ വഴി കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടവനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയണം നമ്മുടെ ശാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന കർത്താവ് ഗലാത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്നാൽ മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ ഈശോ ഈ മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ശാപങ്ങൾ നീക്കാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കാൻ നമുക്ക് ജീവൻ തരാൻ വിശുദ്ധ യോഹനാല സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യയ പതിനാലാം വചനം മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മോശ എന്തിനാ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയത് നമുക്കറിയാം പശ്ചാത്തലം ഇസ്രായേൽ ജനം പാപം ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനം കൽപ്പന ലംഘിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവ് അവർക്കെതിരെ കോപിച്ചിട്ട് വിഷ സർപ്പങ്ങളെ അയക്കുകയാണ് ആ വിഷ സർപ്പങ്ങളുടെ ദംശനമേറ്റ് അനേകം മക്കൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ആ സമയത്ത് ദൈവമായ കർത്താവിന് സന്നദ്ധിയിൽ മോശം നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ പിച്ചള കൊണ്ട് ഒരു സർപ്പമുണ്ടാക്കി ഒരു വടിയിൽ നാട്ടി ഉയർത്തുക വിഷ ദംശനമേറ്റ് മരിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്ന മക്കൾ ആ സർപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കുക അങ്ങനെ ആരൊക്കെ മരുഭൂമിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ആ പിച്ചള സർപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കിയോ അവരൊക്കെ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു അതുപോലെ ഈശോ പറയാണ് മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തിന് പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണ ലംഘനത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൻ്റെ മരണപ്പേറുന്ന മനുഷ്യമക്കൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ മക്കൾ മരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച് മരിച്ച ഉയർത്തപ്പെട്ട കർത്താവികിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആരും മരിക്കത്തില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും അച്ഛൻ പറയുകയാണ് മരണ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിലവിളി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ധീരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഘോരമായ വിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ന് അഴിഞ്ഞാടുമ്പോൾ മനുഷ്യമക്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഇതാ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനിങ്കലേക്ക് ആരൊക്കെ നോക്കുന്നുവോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ദുഃഖവെള്ളി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വെള്ളിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അതിനു വേണ്ട കാര്യം ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് പാപത്തെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പല മേഖലകളിൽ പല അവസ്ഥകളിൽ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾ കൽപ്പന ലംഘനങ്ങൾ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കിയത് ക്രൂരമായ പൈശാചികമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് ഒത്തിരി നമ്മൾ കണ്ടു തിരുമാചനത്തിലൂടെ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ നമ്മൾ കണ്ടു സഭയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരുടെ പല പല മേഖലകൾ മനുഷ്യ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഗർഭചിത്രം കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്ളേച്ചതകൾ അശുദ്ധി ഫോണോഗ്രഫി ഗെ മാരേജ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിനെതിരായി ചെയ്തു പോയ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമായ മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ട് ആ പാപത്തിലൂടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മക്കൾക്ക് ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തോ പാപത്തിലൂടെ പിശാജിന് നിയമപരമായ അധികാരം കിട്ടി അധികാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവനെന്തിനാ വരുന്ന യോഹന പത്ത് പത്ത് കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും ഇന്ന് നോക്കിക്ക് കൊല്ലുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഇനി ഈ വൈറസ് കഴിഞ്ഞാലും കടന്നു വരാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ സാമ്പത്തികമായ നാശങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെ കാണാൻ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭയാനകമായ അവസ്ഥകൾ കടന്നു വരികയ ഈ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സാത്താൻ അഴിഞ
മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാചിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരണഭയത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു തൻ്റെ മരണത്താൽ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാചിനെ എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരണഭയത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മെ അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു ഈ മോചനം ഈ മരണത്തിലുണ്ട് ഈ രക്ഷ ഈ കുരിശിലുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവനിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തണം കുരിശിൽ കിടന്ന് ഇരു കരങ്ങൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു മക്കളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നിലവിളി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിലവിളിയാണ് അതിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രക്ഷ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൻ്റെ കുരിശിലേക്ക് കടന്നു വരണം അത് നമ്മൾ ആദ്യം പാടി കുരിശിനാലെ ലോകമൊന്നായി വീണ്ടെടുത്തവനെ താണ് ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ദിവ്യ പാദങ്ങൾ ആ തൃപാദത്തിങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം ഈ മാനവഗുണത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം മണ്ണിൻ്റെ പാപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം പാപത്തെ ശാപത്തെ മരണത്തെ സാധാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതെല്ലാം നിർവീര്യമാക്കി ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ രക്ഷാകരമായ കുരിശും മരണത്തിൻ്റെ അഭിനിമയമായ ശക്തി പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ജീവൻ തരും നമുക്ക് രക്ഷ തരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മാരക വ്യാധിയിൽ നിന്ന് ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് കൊല്ലുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദുഷ്ടൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിക്കും നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കറിയാം ഇന്ന് ദേവാലയം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയ ദുഃഖവെള്ളി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിറയെ ജനം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശുശ്രൂഷയെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുരിശിൽ പാപമേറ്റെടുത്തവൻ്റെ ആ തിരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം അവൻ്റെ രക്തം നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കുന്ന രക്തമാണ് അവൻ്റെ മരണം ഈ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന മരണമാണ് അതിനെ സ്വന്തമാക്കാം ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാനവകുലത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവക്കരുണ നിറഞ്ഞൊടുക്കുന്ന വലിയ വലിയ അഭിഷേകം വിശ്വവിശുദ്ധ ഫോസ്റ്റ്യനായോട് ഈ കാരുണത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞെ നീ ലോകം മുഴുവനും പോയി എൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുകയും പിടിച്ച പറയാ എൻ്റെ കരുണ നിലയില്ലാത്ത കടൽ പോലെയാണ് മനുഷ്യവർഗം എൻ്റെ കരുണ കടലിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും അവൻ്റെ പാപം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മണൽത്തരികളെക്കാളും അധികമായി പുലർട്ടെ അവൻ പാപത്തെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ ഈ കരുണയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും ഞാൻ ജീവൻ നൽകും ആരും മരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദുഷ്ടൻ്റെ നാശത്തിൽ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരണം ഈ കുരിശിലേക്ക് ഈ കുരിശ് മരണത്തിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ദൈവ കരുണയുടെ തിരുനാളിനോട് ഒരുക്കമായ നൊവേന ആരംഭിക്കണം ഇനിയുള്ള ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഒന്നാം ദിവസമാണെന്ന് ഈശോ ഈ നൊവേന ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനായിലൂടെ പല പല സമൂഹങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പല അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട മക്കളെ തൻ്റെ ഈ കരുണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ ഈശോ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈശോ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാവികളെയും എൻ്റെ ഈ കരുണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കാനാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് കഠിന പാപികൾ മാരക പാപികൾ ഒത്തിരിയേറെ തിന്മയിലായിരുന്നിട്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം അടിമപ്പെട്ടു പോയ മക്കൾ ആ മക്കളെ നമ്മളോട് പറയാ എൻ്റെ ഈ കരുണയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ലോകം മുഴുവനിലുമുള്ള ഒത്തിരിയേറെ പാപികൾ വിളച്ചതയിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ പിന്നെ ഒത്തിരിയേറെ തിന്മയുടെ അടിമത്തത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരിയേറെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ ജഡിക പാപങ്ങളിൽ ദൈവ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിരീശ്വരവാദത്തിൽ യുക്തിവാദത്തിൽ ദൈവത്തെ നിന്ദിച്ച് ഉദാസകളെ നിന്ദിച്ച് പൗരോഹിത്യത്തെ നിന്ദിച്ച് കുരിശു മരണത്തെ പോയി കുരിശു മരണത്തെ പോലും അവഹേളിച്ച് ഈ കുരിശിൽ ഇതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവനായ യേശു മരിച്ച ഈ കുരിശു മരണത്തെ പോലും കുരിശിനെ പോലും അവഹേളിക്കുന്ന മക്കൾ ഇവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഈശോ പറയാൻ എൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം മക്കളെ നമുക്കിന്ന് ഈ കരുണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ലോക
കരുണയുടെ ജപമാല എന്ന് എല്ലാവരും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം മാത്രമല്ല ഇന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് നവേനയിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാം പുതു ഞായറാഴ്ച ദൈവ കരുണയുടെ തിരുനാളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അതിശക്തമായിട്ട് ലോകം മുഴുവനിലും നിറയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വലിയ തീക്ഷ്ണതയോടെ വലിയ തീവ്രതയോടെ വലിയ ദാഹത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത അത്രമാത്രം ഒരു അച്ഛൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ കരുണ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കി എടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അച്ഛൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത്രമാത്രം ശക്തമാണ് ഈ കരുണയിലേക്ക് എല്ലാ മക്കളും തിരിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഈ പുത്രനെ തന്നതിനെ ഓർത്ത് അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഏകജാതിന നൽകാൻ തക്ക വിധം അത്രമാത്രം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച പിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഈ രക്ഷണകൃത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവെ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈശോയെ ഇന്ന് അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഈ കുരിശിനാൽ അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെയും കർത്താവെ ഈ രാജ്യത്തെയും കർത്താവെ ഭൂമി മുഴുവനെയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കുരിശിൻ ചൂട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വലിയ കരുണ നിറച്ചൊടുക്കുന്ന ഈ കുരിശു മരണത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും നിറയട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കുരിശിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനിലും മാനവകുലത്തിലും നിറയട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ സകല പാപികളെയും മാരക പാപികളെയും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ മനസ്സില്ലാതെ അങ്ങയിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയുന്ന കഠിന പാപികളെയും അങ്ങയുടെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാപത്തെ ഏറ്റെടുക്കണമേ ശാപത്തെ നീക്കണമേ മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തണമേ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കണമേ സാത്താന്റെ അവകാശങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വം ശിഖായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സഹവാസവും നാമെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ കുരിശിന് ശക്തമായ മുദ്ര നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ലോകം മുഴുവനെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ